সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসার চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন রচিত রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি উপন্যাসটির পঞ্চম পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন অধ্যায় সাত রমাকান্ত কামার অন্ধকার বিড়বিড় করে উঠল সফা টাউনে ফিরে যাচ্ছে তারা তবে শর্টকাট পথ ছেড়ে কবরস্থানটি এড়িয়ে ঘুর পথে যাচ্ছে এখন সফা জানে রমাকান্ত একটি নাম যেমন রজনীকান্ত সজনীকান্ত কিন্তু কামার নিশ্চয়ই পদবি টাইটেল ওটা নামের থেকে আলাদা করেই লেখে সবাই সম্ভবত মাস্টার নিজের নামটাকে আরেকটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করার জন্য রমাকান্ত আর কামারের মাঝখানে কোনো ফাঁক রাখেননি ফলে নামটি উল্টো করে বললে কিংবা লিখলে একই থাকে এটিকে এক ধরনের প্যালেন্ড্রোম সফা নিশ্চিত হতে পারল না মাথা থেকে রমাকান্ত কামার বিদায় করে দিয়ে আতর আলীর বয়ানের দিকে মনোযোগ দিল সে বিস্তৃত ধান ক্ষেতের আইল ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মুস্কান জুবেরির আগমনের গল্পটি বলে যাচ্ছে ইনফর্মার গল্পটি সফাকে বেশ আগ্রহী করে তুলল স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অলোকনাথ বসুর সম্পত্তিগুলো সরকার অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে নিয়ে নিল ওগুলো মূলত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভোগ দখলেই ছিল দু সালের দিকে মুস্কান জুবেরি সম্পত্তিগুলো নিজের অধিকারে নিয়ে নেয় খুব সহজে কারণ রাজনীতিবিদদের জন্য ওই সময়টা ছিল খুবই কঠিন তবে দু সালে মিলিটারি চলে যাবার পর আস্তে আস্তে রাজনীতিকেরা আবার ফিরতে শুরু করে তখন ঝামেলা বেঁধে যায় পুনরায় বেদখল হয়ে যায় কিছু সম্পত্তি অবশেষে স্থানীয় এমপির সাথে একটা বোঝাপড়া করে নেন ভদ্রমহিলা ফলে কিছু সম্পত্তি ফিরে পান সে সম্পত্তির পরিমাণও নেহায়ত কম নয় ভদ্রমহিলা এখানে এসে সরাসরি জমিদার বাড়িতে উঠলেন সেটা দু সালের ঘটনা অলোকনাথ বসুর বাকি সম্পত্তিগুলো তিনি নিজের দখলে নিয়ে দেখভাল করতে শুরু করলেন ব্যাপারটা সুন্দরপুরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেও এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি কেউ কারণ স্থানীয় এমপি মহিলাকে সব ধরনের সাহায্য করেছেন এ সাহায্য মোটেও নিঃস্বার্থ ছিল না বিনিময়ে বসবাবুর সম্পত্তির বিরাট একটি অংশ লাভ করেন তিনি যেসব সম্পত্তি দেবত্তর করে দিয়েছিলেন সেগুলো প্রায় সবটা চলে গেছে এমপির পকেটে বাকি যে সম্পত্তিগুলো জুবেরের নামে লিখে দিয়েছিলেন সেগুলো পেয়ে যায় ওই মহিলা খালি জমি না এখন ওই বেটিরেও ভোগ দখল করবার চায় এমপি সাব বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল আতর তারা এখন বিস্তীর্ণ ক্ষেত পেরিয়ে একটা ডোবার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটুখানি খামতি নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে জল জলে চাঁদ প্রায় পূর্ণিমা জোৎস্নার আলোয় প্লাবিত চারপাশ উনাকে ভোগ দখল করতে চায় মানে সফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আতরে বিশ্রী হাসিটা আরো প্রকট হয়ে উঠল চাঁদের আলোয় বুঝলেন না তারপর কোনো জবাবের আশা না করে বলতে লাগল এমপি সাপ এখন ওই বেটি রে সাদি করবার চায় আপনাদের এমপি কি বিবাহিত না হা 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 করে হাসলো পুলিশের ইনফর্মার ঘরে বউ থাকলে কি বেড়া মানুষ আর বিয়া করবার চাইব না এ কথার কোনো জবাব দিল না সফা হুনেন হা মাগো এমপির বাপ দাদারা সপ্তাহে তিন চারটা করে বিয়া করছে এখন সে যদি বাপ দাদার ইজ্জত রাখতে চায় তাহলে তো কমসে কম দুইটা বিয়া করতে হইব নাকি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার বলল এমপি যে ওই মহিলাকে বিয়ে করতে চায় এটা কি এখানকার সবাই জানে সবাই জানবো কেমনে এত বিত্রের খবর তো সবতে জানানোর কথা না ওই মহিলা কি বিয়েতে রাজি হচ্ছে না রবীন্দ্রনাথের ভেতরে প্রাইভেট রুম থেকে গম্ভীর মুখে এমপির বের হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠল সফার চোখে হই বেডি এত সহজে রাজি হইব নি আজব কেন রাজি হবে না আরে ওই বেটি বালো কইরেই জানে বাকি জায়গা জমি খাওনের দান্দায় এমপি সাভারে দুই নম্বর বিবি বানাইতে চাইতেছে এত জমির মালিক হবার পরও এমপি আরো চাইছে আতর এমন ভাবে তাকালো সফার দিকে যেন সে দিন দুনিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট আনারই পলিটিশিয়ান গো খিদা কোনো দিন শেষ হয় না বুঝলেন হেরা কব্বরে গেলেও খাই খাই করে মুচকি হাসলো সফা আজও একটা দেশ সে এখন পর্যন্ত এমন কোনো জায়গায় যায়নি যেখানকার লোকজন রাজনীতিবিদদের পছন্দ করে তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলে 
অথচ যুগ যুগ ধরে এদেরকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে যাচ্ছে আমাগো ও সিসাব কি কয় জানেন কি বলে ও সিসাব কয় ওই বেটি এমপির জাদু করছে নাকে দড়ি লাগাইয়া ঘুরাইতা সেহারে বেটি কোনোদিনও এমপিরে বিয়া করব না কিন্তু ডাইরেক্ট নাও করব না এইটাই বেটির চালাকি হুম সফা আর কিছু বলল না তার মাথায় এখন ঘুরছে অন্য চিন্তা খেত পেরিয়ে একটা বসত বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় করুণ সুরে মেয়ে মানুষের কান্নার শব্দ ভেসে এলো বুঝলেন কিছু পেছনে ফিরে বলল আতর কি সফা কিছুই বুঝতে পারছে না ফালুরা অ্যাডভান্স কব্বর তো এবারও মিস হইল না মনে হইতেছে কথাটা বলার সময় ইনফর্মারের মুখে শোকের লেশ মাত্র দেখা গেল না যেন খুব মজার কিছু ঘটে গেছে আরেকটু এগোতেই এক নারী কণ্ঠের বিলাপ কানে এলো সুরে সুরে কেঁদে চলেছে সে আমি একলা কেমনে থাকুম ভোজের বাপ তুমি আমার রাড়ি কইরা কেমনে সইলা গেলা হাসিটা জোর করে চেপে রাখল সফা মনে মনে নিজেকে ভর্সনা করল এজন্যে কিন্তু সুর করে কাউকে কাঁদতে শুনলে নিজের হাসি চেপে রাখতে পারে না শৈশব থেকে এটা হয়ে আসছে নিকটজন হারিয়ে মানুষজন যখন সুর করে বিলাপ করতে শুরু করে সফার তখন বড্ড হাসি পায় সে জানে এটা নির্মম অসভ্যতা পৈশাচিকও বটে কত কইতামে পাদারে হাগা মুতা কইর না উনলা না তুমি আমার কথা উনলা না মৃত্যুর মতো করুণ ব্যাপারের সাথে হাগামোতার কি সম্পর্ক ভেবে পেল না সে ভেতরে হাসির দমক আরও বেড়ে গেল দ্রুত পা চালিয়ে বিলাপের সুর আর বাণী থেকে নিজেকে দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু আতর আলীর হাঁটা এখন গদায় লস্করি হয়ে গেছে সে হাগামোতার সাথে মৃত্যুর সংযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল তুমি যের বাপ এক ক্লাস মিয়া গুড়ের গাড়ায় পইরা মরছে মনে লয় সফা কিছু বলল না বুইরা আবার পায়খানায় কাম সারতে ডরায় খোলা জায়গা না হইলে বেড়ার হা গাওয়ায় না এইটা নিয়ে বউ বাচ্চারা খোটা দিত এক মনে বলে যেতে লাগল আতর সফা বুঝতে পারল তমিজের বাপের এমন আচরণের কারণটা কি অনেকে ক্লস্ট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হয় আবদ্ধ কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না দম বন্ধ হয়ে আসে এক ধরনের ভীতি জেঁকে ধরে গ্রামের মানুষ এসব জটিল বিষয় বোঝে না তারা মনে করে এগুলো নিছক কোনো বাতিক সারা জীবন খোলা জায়গায় আর গাছের নিচে কাম সারত অভ্যাস হয়ে গেছিল আর কি সফাই প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইল আচ্ছা ওই মহিলা মানে মুস্কান জুবেরি কি জমিদার বাড়িতে একাই থাকে না একটা মায়া থাকে লগে আর কেউ না অবাক হলো সে এরকম গ্রামে বিরাট একটি বাড়িতে দু দুটো মেয়ে মানুষ একা থাকে বোবা ইয়াকুবো থাকে পোলাডা দারোয়ানের কাম করে এই তিনজন আর কেউ না জমিদার বাড়িতে এরাই থাকে তয় বাড়ির সীমানার মাইতে সাইড দিকে বসবাবুর অনেক জায়গা জমি আছে ওইখানে কিছু লোকজন থাকে ওরা কারা এই ধরেন গরুর খামারের লোকজন মাছ চাষ দেখাশোনা করে যারা শাক সবজি আরও কত কি যে করে বেটি তার কোনো ঠিক নাই সফা বুঝতে পারল মহিলা জায়গা জমিগুলোর ভালো মতোই সদ্ব্যবহার করছে বেটির কইলাম সাহস আছে বলল আতর চলতে চলতেই পেছনে ফিরে তাকালো সে সাহস না থাকলে এমন জায়গায় এসে নার গারবার পারে কন মহিলার সাথে যে মেটা থাকে সে কে কোনো আত্মীয় আরে না ওই মাইয়াটাও কাম করে ফাইভ ফর মাস খাটে আর কি একটু চুপ করে বলল সফা ওই জমিদার বাড়িটা কি অনেক বড় মেলা বড় আগের দিনের জমিদার বিরাট বাড়ি জোড়া পুকুর একটা পুরুষ গোলাইজ্ঞা আর একটা মায়া মানুষের মুচকি হাসলো আতর বিরাট বাড়ি বাগান পুকুর না থাকলে কি জমিদার কন যায় আবারও পেছনে ফিরে তাকালো বাড়িটা একটু দেখবেন নি না আজ থাক কাল যাব আজ অনেক রাত হয়ে গেছে ওই বাড়ির সামনে দিয়েই কিন্তু যাইতে হইব 
ইচ্ছা করলে দূর থেকে একটু দেখা নিতে পারেন দিধায় পড়ে গেল সফা যাওয়ার পথে ওটা পড়বে মাথা নেড়ে সায় দিল আতর আমরা তো কবরস্থান দিয়া না গিয়া ঘুরাপথে যাইতেছি ওই বাড়ির সামনে দিয়ে কইলাম যাইতে হইব ঠিক আছে তাহলে চলেন পাঁচ মিনিট পর আতর দুপাশে ঘর ঝোপের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া একটি রাস্তা ধরে এগোতে লাগল এইখান থেকে বাড়ির সীমানা শুরু হয়েছে শেষ হয়েছে একেবারে নামাই গিয়া বিরাট বড় বাড়ি দৌড়াইয়াও শেষ করতে পারবেন না সফা জানে নিচু ভূমিকে অনেকে বলে নামা আতরের পাশাপাশি হাঁটছে সে হু হাঁ কিছু বলল না চারপাশে তাকিয়ে দেখছে একটা মোড় নিতে দেখা গেল একটু দূরে বিশাল একটি গ্রিলের দরজা পুরনো আমলে বড় বড় বাড়িতে এরকম সদর দরজা দেখা যেত তবে গ্রিলের পেছনে পাতলা টিন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে সম্ভবত এটা করেছে মুস্কানজু বেরি ফলে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে কিছু দেখা যায় না এখন প্রায় আট নয় ফিটের মতো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা মূল বাড়িটা দেয়ালগুলোর পেছনে বড় বড় গাছ আর ফাঁকে ফাঁকে দেয়াল ডিঙিয়ে বাইরে চলে আসার লম্বা ঝোপগুলো যেন আরও বেশি আড়াল করে দিয়েছে অন্দরমহলটাকে হঠাৎ মাটির দিকে চোখ যেতেই থমকে দাঁড়ালো সে আতরও দাঁড়িয়ে পড়ল আর সামনে যাইবেন না সফা বুঝতে পারল না কি বলবে না মানে তার চোখ এখনো মাটির দিকে কি দেখতেছেন আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল ইনফর্মার মহিলার কি গাড়ি আছে হমিদারের বউ গাড়ি না থাকলে চলে একটু থেমে আবার বলল দুইটা গাড়ি আছে একটা মালপত্তর টানে আর একটা বেডি নিজে চালায় কেন কি হয়েছে না কিছু না মুখ তুলে তাকালো সফা মেইন গেট থেকে রেল লাইনের মতো সমান তরাল দুটো মেঠো পথ চলে গেছে তাদের পেছন পর্যন্ত সে কিছু বলতে যাবে তার আগে পেছন থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল ফিরে তাকালো তারা আবছা অন্ধকারে বোঝা গেল না কিন্তু কেউ একজন যে তাদের দিকে হেঁটে আসছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে আসছে তার পদক্ষেপ বেশ ভারী আতরের একটা হাত টান দিয়ে পাশের ঝোপের আড়ালে চলে গেল সে খিউসে চাপা কণ্ঠে বলল বিস্মিত ইনফর্মার এই লোক নিশ্চয় জমিদার বাড়িতে যাচ্ছে হুসে আমি চাই না সে আমাদের এখানে দেখুক আতর আর কিছু বলল না চুপ মেরে রইল একটু পরই দেখতে পেল একটা বলশালী যুবক হেলে দুলে আসছে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় যুবকের আবছা অবয়ব দেখতে পেল তারা হেই পোলা হেনে কি করতে আইসে যুবকের অবয়বের দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল আতর ছেলেটা কে ফালু ফালু বুঝতে না পেরে বলল সফা আমাগো কবরস্থানে গোর খুদে অ্যাডভান্স কবর খুঁড়ে রাখে যে ও এখানে কি করতে এসেছে সফাও যান পড়নাই বিস্মিত হলো এবার অধ্যায় আট গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিল মুস্কান ঘরটা প্রায় অন্ধকার তাই আলো জ্বালিয়ে দিল সেই আলো বড্ড ঢিমে ঘরের চারপাশে দেয়াল জুড়ে কতগুলো ক্যাবিনেট সে ক্যাবিনেটের কপাটে কাঁচ লাগালো ভেতরে কি আছে সবই দেখা যায় তবে বাকিগুলোর ভেতরের জিনিস দেখার উপায় নেই এখানে বড় বড় জারে অদ্ভুত সব জিনিস সংরক্ষিত আছে দেখলে যে কেউ ভাববে এখানে বুঝে প্রাণীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা হয় ঘরের এক কোণে চমৎকার একটা কিচেন টেবল মার্বেল পাথরের উপরিভাগটা একদম পরিষ্কার কতগুলো কিচেন নাইফ আর বিভিন্ন ধরনের কিচেন সরঞ্জাম আছে টেবিলের পাশেই বড় বড় বেশ কয়েকটি হাড়ি পাতিল আর পাত্র দেখা যাচ্ছে কিচেন টেবিলের কাছেই রয়েছে দুটো গ্যাস বার্নার একটি আদর্শ রান্নাঘর এটি বেশ আধুনিক বটে এটাই মুস্কানের ল্যাবরেটরি এখানেই সে খাবার নিয়ে গবেষণা করে নিত্য নতুন খাবার আর স্বাদ তৈরির কারখানা দিন এবং রাতের অনেকটা সময় এ ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে দেয় সে 
এখানে সীমিত পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় কোনটার সাথে কোনটা মেশাবে কতটুকু মেশাবে আর কতক্ষণ ধরে মেশাবে সবই পরীক্ষা করে ঘরে রান্না করার সব ধরনের সরঞ্জাম থাকলেও একটি পরিচিত জিনিস নেই প্রেসার কুকার মুসকান কখনো প্রেসার কুকার ব্যবহার করে না প্রেসার কুকারে করা খাবার কখনো মুখেও দেয় না সে এই জিনিসটা তার সূক্ষ্ম জীবের জন্য বিষ রান্নার মতো একটি শিল্পকে প্রেসার কুকার সত্যি সত্যি খুব চাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিড়ে চ্যাপটা করে দেয় এটা হলো কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো একটা ব্যাপার ফলাফল যা হবার তাই স্বাভাবিক স্বাদ আর পাওয়া যায় না ওটা হারিয়ে যায় প্রচণ্ড চাপে পড়ে মুসকান বুঝতে পারে না মানুষ কেন এই জিনিসটা ব্যবহার করে রান্না করা যদি এতই ঝামেলার কাজ বলে মনে করে তাহলে বাইরে থেকে খাবার কিনে এনে খায় না কেন চট জলদি খাবার উদর ভরতে পারে কিন্তু মন ভরাতে পারে না বাজে রান্না আর বাজে স্বাদের খাবার জীবকে ভারী করে তোলে জীবের সমস্ত সূক্ষ্মতাকে ধ্বংস করে দেয় বিভিন্ন স্বাদের পার্থক্য বুঝতে হলে জীবকে নিরন্তর সুরক্ষা করতে হয় অবশ্য যারা খাবারকে পেট ভরার জিনিস বলে মনে করে তাদের কথা আলাদা এই জনপদের ইতিহাস হল অভাব আর দুর্ভিক্ষের ইতিহাস এখানে পেট ফুলিয়ে খাওয়াই স্বস্তির ব্যাপার কিচেন টেবিল সংলগ্ন সিংকে দু হাত ভালো মতো ধুয়ে নিচু হয়ে কিচেন টেবিলের নিচ থেকে একটা মাঝারি আকারের পাত্র তুলে আনল পাত্র ভর্তি মাংস সেই সকাল থেকে তেতুল মিশিয়ে রেখে দিয়েছে সে জানে মাংসের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে তেতুলের রস মাংস নোনতা তেতুল টক নোনতা আর টকের মিশ্রণ কতটা ভালো হয় সেটা দেখার জন্যই এটা করেছে মাংসগুলো হাত দিয়ে টিপে দেখল বেশ নরম হয়ে উঠেছে নিচু হয়ে আরেকটা ছোট পাত্র তুলে নিল এবার সবুজ রঙের ঘন তরলে ভরা পুদিনা পাতার ভর্তা এটি পাত্রটা উপর করে সবটা ঢেলে দিল মাংসের পাত্রে এবার টেবিলের নিচ থেকে একটা বোতল নিয়ে মুখটা খুলে লাল টকটকে তরল ঢালতে শুরু করল প্রায় আধ বোতল ঢেলে দেবার পর রেখে দিল ওটা দু হাত দিয়ে পাত্রের মাংসগুলো দলায় মলাই করল কিছুক্ষণ এরপর পাত্রটা তুলে একটা বার্নারের উপর বসিয়ে সুইচ টিপে আগুন জ্বালিয়ে দিল অটো ইগনিশন বার্নার তাই দেয়াসলাইয়ের দরকার পড়ে না বার্নারের আগুন একেবারে কমিয়ে ঢিমে তালে করে রাখল আস্তে আস্তে উত্তাপ পেয়ে মাংসগুলো ধীরে ধীরে রান্না হবে দ্রুত করলে এর যেরকম স্বাদ আশা করছে তা কোনোভাবেই পাওয়া যাবে না পাত্রটার উপর ঢাকনা দিয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেল সে অসংখ্য জার থেকে একটি অস্বচ্ছ জার নামিয়ে আনল মুস্কান রাখল কিচেন টেবিলের উপর এই জারের ভেতরে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না জারের মুখটা খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল চোখে মুখে স্পষ্ট দ্বিধা আলতো করে নিচে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সে অবশেষে সমস্ত দ্বিধা ছেড়ে জারটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল ক্যাবিনেটে রাখা এক সাইজের অসংখ্য বোতলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে এগুলোই তার আসল সিক্রেট রেসিপি সিক্রেট রাখাটা প্রায় অসম্ভব তারপরও কাজটা করা যায় পুরনো ঢাকার এক বাবুর্চির কাছ থেকে সে শিখেছিল কিভাবে নিজের হাতের জাদু সংরক্ষণ করা যায় লোকটা যে সাদের মোরগ পোলাও রান্না করত সেটা কেউ নকল করতে পারত না এর কারণ সে পোলাও রান্না হবার মাঝখানে বিশেষ কিছু মিশিয়ে দিত কি মেশাত মুস্কানকে সে জানিয়েছিল খাসির মাথা প্রক্রিয়া করে অল্প কিছু মশলার সাহায্যে গরম পানিতে সেদ্ধ করতে করতে এক ধরনের স্যুপ বানাত সঙ্গপনে নিজের সাগ্রেদ সহ এবং সবার অলক্ষে সেই স্যুপ ঢেলে দিত মোরগ পোলাওয়ে ব্যাস অসাধারণ একটি স্বাদের জন্ম হত আইডিয়াটা দারুণ লেগেছিল মুস্কানের এটাকে সে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে এখন রবীন্দ্রনাথের রেসিপিগুলোতেও একই কৌশল খাটায় সে আয়সি ভঙ্গিতে বার্নারের কাছে গেল এবার পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখে নিয়ে চামচ দিয়ে এক টুকরো মাংস মুখে পুরে চেখে নিল ঢাকনাটা আবার পাত্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে বার্নারের আগুন একদম কমিয়ে দিল ঘরের বাতি নিভিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল মানুষজনের বায়ু নির্গমনেরও খবর রাখে যে আতর আলী তার কোনো ধারণা নেই গোর্খাদক ফালু কেন মুস্কান জুবেরির বাড়িতে যাচ্ছে 
এই মহিলার সাথে ফালু সম্পর্কটাই বা কি সেটাও তার অজানা সফার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো ব্যাপারটা আর সেটা ইনফর্মারের কাছে থেকে একদমই লুকলন আসে আপনি এখানকার সব খবর রাখলেও আমার মনে হচ্ছে এই মহিলার ব্যাপারে আপনার জানাশোনা একদমই কম আতরালে গাল চুলকে নিল একটু তার অক্ষমতা নিয়ে কথা বলছে সাংবাদিক এদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো কিছু নেই কথাটা একদম সত্যি এই মহিলা সম্পর্কে খুব কমই জানে কিন্তু সে যতটুকু জানে বাকিরা তাও জানে না ফিসফাস করে কিছু কথা বলে দূর থেকে বাঁকা চোখে দেখে জমিদার বাড়ি আর অদ্ভুত রেস্টুরেন্টটি এই তো এর বেশি কিছু করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না লোকাল এমপিকে যে মহিলা আঁচলে বেঁধে রেখেছে তাকে ঘাটানোর সাহস কার হবে ওই বেড়ে এই হানকার না কুই থেকে আইসে তাও কেউ কইবার পারবো না মানুষের লগে মেশেও না নিজের পক্ষে সাফাই গাইল ইনফর্মার খালি এমপি ডিসি এসপির লগে হ্যার খাতির হ্যাগরে শাড়ির নিচে রাহে হের ব্যাপারে না গলানোর সাহস এই সুন্দরপুরের কারণ নেই সফা কিছু বলল না তারা এখন জমিদার বাড়ি থেকে একটু দূরে বিরাট একটি বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে মেইন রোডের দিকে এ পথ দিয়েই মুস্কান জুবেরের গাড়ি যাতায়াত করে লোকজন আবার হ্যারে একটু ডরায়ও আতরের দিকে তাকালো সফা কেন ইনফর্মার গলাটা নিচে নামিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ওই পেডি একটা ডাইনি এর আগেও আতরের মুখে কথাটা শুনেছে সে আপনি মহিলাকে ডাইনি কেন বলেন একটু খুলে বলেন তো আপনারা শহরের মানুষ আমাকে কথা বিশ্বাস করবেন না মনে করবেন মুখ কুসুক কুমাইন শের গ্যাল গল্প না না আপনি বলেন আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব আপনি তো অন্য সবার মতো না মনে হলো কথাটা শুনে আতর খুশি হয়েছে তাইলে হুনেন হাসমত সোরা নামের এক পোলা আছে আমাকে গ্যারামে এ অনেকদিন আগে রাইতের বেলায় বেটির বাড়িতে ঢুকছিল চুরি করবার মতলবে কিন্তু ওই বাড়িতে ঢুইকা সে এমন ডরান ডরাইছে কি আর কমো সে ভয় পেয়েছিল কেন ও দেখছে বেটি রাইতের বেলায় ডাইনি হয়ে যায় তাই নাকি বিস্মিত হল সফা হা আমি কইলাম ওর কথা বিশ্বাস করি নাই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে পরে বুঝলাম হাসমত মিসা কয় নাই ইনফর্মারের দিকে তাকালো সফা লোকটার চোখ মুখ খুবই সিরিয়াস আপনি পরে কিভাবে বুঝতে পারলেন এটা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে আতর আলী কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল বেটি এখানে নার গার্বার পর থেকেই হ্যার কাইজ কাম আমার কাছে সুবিধার মনে হইতেছিল না একদিন করলাম কি সাহস করে রাইতের বেলায় বেটির বাড়িতে ঢুকা পড়লাম কি বলেন দারোয়ান ছিল না মেইন গেটে অশ্লীল হাসি দিল ইনফর্মার বোবা তহন লীলা খেলায় মুশকুল ভুরুকুচকে তাকালো নূরে সফা মানে ওই বোবা আর বেটির ফুটফরমাস খাটে যে মাইয়াডা ওগোর মাইতে একটা লাইন আছে বুঝলেন দু হাতের তর্জনি আংটার মতো আটকে এক চোখ টিপে বলল সে মাথা নেড়ে সায় দিল সফা বুঝতে পেরেছে সে কিন্তু এই খবর আপনি কিভাবে জানলেন আর ওই দিন ওরা এসব করছে সেটাই বা বুঝতে পারলেন কিভাবে মুচকি হাসি দিয়ে বলতে শুরু করল আতর হা মাগো টাউনে তো একটাই ডিসপেন্সারি আছে হাফিজ মিয়া সালাই আমি একদিন রাইতের বেলা বোবার হাফিজ মিয়ার দোকান থেকে ফোকনা কিনতে দেখছিলাম ফোকনা মানে যে কন্ডম সেটা বুঝতে পারল সফা হা আমি তো থাচ্ছব বোবা একটা আবিয়াত্তা পোলা হে ওটা দিয়ে কি করব কার লগে করব সফা উদ্গ্রীব হয়ে রইল বাকি কথা শোনার জন্য আমি করলাম কি বোবার পিছন পিছন হাঁটা দিলাম বোবা জমিদার বাড়িতে গিয়া ঢুকল কিন্তু গেট লাগাইয়া সোজার বাড়ির ভিতরে যে ঢুকছে তো ঢুকছেই গেটে আহনের আর নামই নাই আপনি বাইরে থেকে এটা কিভাবে দেখলেন গেটের গ্রিলগুলো তো প্লেন শিট দিয়ে বন্ধ করা আরে তখন গেটটা লোহার শিকেরা ছিল বাইরের থেকে সব দেখা যাইত পরে বেটি ঢেকা দিচ্ছে ও বোবারে গেটে না দেখা আমি দেয়াল টপকাইয়া ঢুকা পড়লাম ওই বাড়িতে সফা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো ইনফর্মারের দিকে 
বলেন কি তারপর জানালা দিয়ে অনেক ট্রাই করছিলাম কিন্তু কিছুই দেখবার পারলাম না বাত্তি জ্বালানো আসিল না সব দরজাও বন্ধ খালি দোতলার একটা ঘরে বাত্তি জ্বলতেছে ধর আমি দালানের লগে যে বড় আম গাছটা ওইটার উপর ইচ্ছা গেলাম একটু থামলো সে আমি মনে করছিলাম বোবার লগে মনে হয় বেডি রিটিশ পিটিশ আছে সফা কিছু বলল না ইনফর্মারের জায়গায় সে হলে এরকমই সন্দেহ করত তো গাছে উঠার পর চমকায় গেলাম দেহে ওই বেটি দোতলার বানিন্দায় বৈশা শেয়ারে দোল খাইতেছে আর গান হুনতাছে হাতে একটা গেলাস প্রথমে বুঝি নাই পরে ঠাউর কইরা দেহি রক্ত কি মাথা নেড়ে সায় দিল ইনফর্মার গেলাসে কইরা রক্ত খাইতাছে কি বলেন রক্ত খাচ্ছে ঢোক গিল্ল আতর আপনি বিশ্বাস করবেন না এরপর কি হইল কি হলো বেটি গাড় গুড়াইয়া আমার দিকে তাকাইল খেমতে জানি বুঝে গেছিল আমি গাছের উপর থেকে দেখতেছি মহিলা আপনাকে দেখে ফেলল হ তারপর কি হলো বেটি কিছুই করল না খালি আমার দিকে চায়া রইল ডাইনির মতো মিসকা হাসি হাইসা মুখ ঘুরাইয়া চেয়ারে দল খাইতে খাইতে রক্ত খাইতে লাগলো যেন কিচ্ছু হয় নাই কি বলেন আপনাকে দেখে উনি চিৎকার করলেন না চেঁচামেচি করলেন না হাজব তো আরে আজবের কি দেখছেন আসল কথা তো এখনো কই নাই আমার জায়গায় অন্য কেউ হইলে গাছ থেকে পইরা যাইতো ওই দিনই পাতলা পায়খানা শুরু কইরা দিত ভুরকুচকে সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সফা বাপের জন্মেও আমি এমন কিছু দেহি নাই কি দেখেছিলেন আপনি ওই পেটি যখন আমার দিকে তাকাইছে থন্ধে চক্ষু দুইটা আগুনের মতো জলতা ছিল আন্ধারে বিলাই আর শিয়ালের চোখ যেমন জলে তার চায়াও বেশি কোনো মানুষের চোখ এমন কইরা জলে কন ইনফর্মারের দিকে অবিশ্বাসে তাকালো সফা মহিলার চোখ দুটো জ্বলছিল কি বলছেন